హై ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు రూపాయి ఏఎస్ అకాడమీ ఫ్రెండ్స్ మన ఈ వీడియోలో ఇండియా ఎంతో ప్రతిష్టాత్మకంగా చేపట్టిన చంద్రాయన త్రీ ప్రాజెక్టు జూలై ఫోర్టీన్త్ మనకి ఆఫ్టర్నూన్ టూ థర్టీ ఫైవ్ టైంలో లాంచ్ అయింది సక్సెస్ఫుల్గా మరి ఈ చంద్రాయన త్రీ గురించి మనకి కరెంట్ అఫైర్స్లో వచ్చే అవకాశం ఉంది బర్నింగ్ ఇష్యూ కాబట్టి మరి ఈ ప్రాజెక్టు మనం చూస్తే చాలా చీప్గా ఇస్రో వాళ్ళు తయారు చేశారు దీని మీద నెటిజన్స్ ప్రశంసలు కూడా కురిపిస్తున్నారు ఎందుకంటే ఈ ప్రాజెక్టు చంద్రాయన త్రీకి ప్రాజెక్టు అయిన ఖర్చు సిక్స్ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీన్ క్రోర్స్ ఆదిపురు సినిమాకి సెవెన్ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ అయింది అంటే ఒక ఆదిపురు సినిమా కంటే తక్కువ ఖర్చుతో ఈ యొక్క మిషన్ చేపట్టారని చెప్పి మనకి సోషల్ మీడియాలో కూడా నెటిజన్స్ ఇస్రో మీద ప్రశంసలు చేపడుతున్నారు అనమాట సో ఈ థర్డ్ లూనర్ ఎక్స్ప్లోరేషన్ ఇది మూడోసారి ఇండియా ప్రయోగించడం ఇది అందుకే త్రీ అని పేరు పెట్టారు ఇంతమంది కూడా తెలుసుకుందాము మరి ఈ మూన్ డీటెయిల్స్ చెప్పిన తర్వాత అప్పుడు మీకు వన్ టూ త్రీకి వెళ్తాను ఎందుకు చేపడుతున్నారు ఇలా అనేది చూద్దాం ఒకసారి మనకి మూన్ ఇది ఎర్త్కి ఓన్లీ నేచురల్ శాటిలైట్ సో ఓన్లీ నేచురల్ శాటిలైట్ ఆఫ్ ది ఎర్త్ సహజమైన ఉపగ్రహం ఎర్త్కి మనం చిన్నప్పుడు చదువుకున్నాం మరి ఈ మూన్ డిస్టెన్స్ యావరేజ్ ఫ్రమ్ ది ఎర్త్ త్రీ ల్యాక్స్ ఎయిటీ ఫోర్ థౌజండ్ ఫోర్ నాట్ త్రీ కిలోమీటర్స్ అప్రాక్సిమేట్లీ త్రీ పాయింట్ ఎయిట్ ఫోర్ ల్యాక్స్ కిలోమీటర్స్ మనకి మూన్కి మధ్య డిస్టెన్స్ చాలా తక్కువ ఉంది అదే మనకి మనకి సన్కి పదిహేను కోట్లు అనమాట సో త్రీ ల్యాక్స్ ఎయిటీ ఫోర్ థౌజండ్ ఫోర్ నాట్ త్రీ కిలోమీటర్స్ అయితే మనకి ఇంత దగ్గరగా ఉందని చెప్పి కంప్లీట్గా ఫుల్ మూన్ డే కూడా మనం చూడలేము మూన్ సర్ఫేస్ ఏరియాని మూన్ సర్ఫేస్ ఏరియా ఓన్లీ ఫిఫ్టీ నైన్ పర్సెంట్ కెన్ బి సీన్ ఫ్రమ్ ది ఎర్త్ ఈవెన్ ఫుల్ మూన్ డే ఎందుకంటే మిగతాది కనిపించదు మనకి ఈవెన్ పౌర్ణమి రోజు కూడా కారణం ఏంటంటే మూన్ రొటేషన్ రెవల్యూషన్ రెండు కూడా ఒకటి ట్వంటీ సెవెన్ పాయింట్ త్రీ డేస్ అనమాట సో కాబట్టి ఫార్టీ వన్ పర్సెంట్ మూన్ సర్ఫేస్ ఏరియా కెనాట్ బి సీన్ ఫ్రమ్ ది ఎర్త్ అనమాట మరి మూన్కి మనకి ఎర్త్ మూన్ అంటే ఎర్త్కి శాటిలైట్ కాబట్టి తిరుగుతూ ఉంటుంది కదా మరి ఆ తిరిగేటప్పుడు కొన్ని సందర్భంలో దగ్గరికి వస్తుంది దాన్ని మి మినిమం డిస్టెన్స్ దీన్ని పెరీజీ అంటారు అంటే మినిమం డిస్టెన్స్ ఇన్ బిట్వీన్ ఎర్త్ అండ్ మూన్ దాన్ని పెరీజీ అంటారు మ్యాక్సిమం డిస్టెన్స్ అపోజీ ఎర్త్ అండ్ మూన్కి మ్యాక్సిమం డిస్టెన్స్ అని ఏమంటాం మనం అపోజీ నిన్ను కూడా లాంచ్ చేస్తున్నప్పుడు ఈ పదాలను వాడారు వాళ్ళు అందుకని చెప్పవలసి వస్తుంది పెరీజీ అపోజీ అంటే మూన్కి ఎర్త్కి సంబంధించింది అనమాట అది పెరీలియన్ ఎపీలియన్ అనుకోండి ఎర్త్కి సన్నకి సంబంధించింది అది అది పెరీలియన్ అండ్ ఎపీలియన్ ఇక్కడ రాస్తున్నాను పదాలు అవి పెరీలియన్ అంటే మినిమం డిస్టెన్స్ ఎర్త్ సన్కి సంబంధించి ఎపీలియన్ మ్యాక్సిమం డిస్టెన్స్ అది ఎర్త్ సన్కి పెరీజీ అపోజీ అంటే మూనికి ఎర్త్కి అనమాట ఓకే నేను వచ్చాయి కాబట్టి ఈ రెండు పదాలు మనం డిస్కస్ చేస్తున్నాం అలాగే గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ వన్ సిక్స్ ఉంటుంది అంటే మీరు ఎర్త్ మీద అరవై కేజీలు ఉంటే మూన్ పైన పది కేజీలే ఉంటారు అంత వేరియేషన్ ఉందన్నమాట అలాగే ఇక్కడ ఒక వండర్ ఏంటంటే మనకి ఇక్కడ చూద్దాం ఒకసారి ఈ మూన్ పైన మీకు ఇక్కడ చెప్తాను మూన్ పైన వన్ డే ఈక్వల్ టు ఫోర్టీన్ డేస్ ఆన్ ది ఎర్త్ ఫోర్టీన్ డేస్ ఆన్ ది ఎర్త్ ఒక్కరోజు మూన్ పైన ఈ మిషన్ ప్రయోగం కూడా చంద్రాయన త్రీ వన్ డే ఒక మాడ్యూల్ రోవర్ మిషన్ మూడు మొత్తం అయితే ఇది వన్ డేనే రోవర్ ల్యాండ్ ల్యాండ్ ల్యాండర్ రోవర్ అంటే అక్కడ ల్యాండ్ అయితే వన్ డేనే వన్ డే అంటే మనకి ఎంత ఫోర్టీన్ డేస్ బట్ మూన్ లాంగ్ వేతలు వన్ డే అనమాట సో అంటే పద్నాలుగు రోజులు పగలు ఫోర్టీన్ డేస్ చీకటి ఉంటుంది మూన్ పైన ఫోర్టీన్ డేస్ డార్క్ ఫోర్టీన్ డేస్ డే టైం అనమాట ఓకే ఇప్పుడు ఈ మూన్ పైకి మనం చూస్తే ఫస్ట్ స్పేస్ క్రాఫ్ట్ పంపింది ఎవరు ఏ దేశం వాళ్ళు ఇది ఫస్ట్ హ్యూమన్ మేడ్ స్పేస్ క్రాఫ్ట్ హ్యూమన్స్ కాదు హ్యూమన్ మేడ్ స్పేస్ క్రాఫ్ట్ ఫస్ట్ హ్యూమన్ మేడ్ స్పేస్ క్రాఫ్ట్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ నైన్ ట్వెల్త్ సెప్టెంబర్ లూనా టు రష్యా లూనా ఎల్యూఎన్ లూనా టు రష్యా 
ఇప్పుడు వీళ్ళకి థర్టీ సిక్స్ అవర్స్ పెట్టిందంట ముప్పై ఆరు గంటలు పెట్టింది అంటే వన్ అండ్ హాఫ్ డే పెట్టింది అనమాట చంద్రుడు పైకి వెళ్ళడానికి సో విచ్ కంట్రీ ఫస్ట్ సెంట్ స్పేస్ క్రాఫ్ట్ ఆన్ ది మూన్ రష్యా లూనా టూ అయితే మన స్కూల్ పిల్లలు చిన్నప్పుడు నేర్చుకుని ఉంటాం ఫస్ట్ హ్యూమన్స్ హ్యూమన్ మేడ్ స్పేస్ క్రాఫ్ట్ వేరు హ్యూమన్స్ వేరు మనుషుల్ని మూన్ పైకి ఫస్ట్ మనుషుల్ని పంపించిన దేశం అమెరికా మూన్ పైకి ఫస్ట్ స్పేస్ క్రాఫ్ట్ పంపించింది రష్యా లూనా టూ ఇది మనుషులను పంపించింది అదే అపోలో లెవెన్ నైన్టీన్ సిక్స్టీ నైన్ జూలై పదహారు ది ఫోర్ డేస్ సిక్స్ అవర్స్ ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ పెట్టింది అపోలో లెవెన్ నైన్టీన్ సిక్స్టీ నైన్ జూలై సిక్స్ సిక్స్టీన్ సాటన్ ఫైవ్ అని చెప్పి ఒక రాకెట్ తీసుకుపోయింది సాటన్ ఫైవ్ మీరు చెప్తా లాస్ట్లో అమెరికా వాళ్ళది నీల్ ఆమ్స్ట్రాంగ్ మైకేల్ కొలిన్స్ ఎడ్వర్ ఎడ్విన్ ఆల్ట్రిన్ ఆల్ట్రిన్ జూనియర్ అంటారు ఆయన్ని వీళ్ళ ముగ్గురు కూడా వెళ్ళారనమాట వెళ్ళి అక్కడ దిగారు ల్యాండ్ అయ్యారు దానికి ప్లేస్ సీ ఆఫ్ ట్రాంక్విలిటీ అంటారు సీ ఆఫ్ ట్రాంక్విలిటీ సీ ఆఫ్ ట్రాంక్విలిటీ అక్కడ పెద్ద పర్వతాలు చూశారట లీప్ నిడ్జ్ అంటారు వాటిని లీప్ వేళ్ళ వేళ్ళ చెప్పారు అవి లీప్ నిడ్జ్ పర్వతాలు మూన్ పైన పెద్ద పర్వతాలు ఉన్నాయట లీప్ నిడ్జ్ పర్వతాలు మూన్ పైన అందుకే పౌర్ణమి రోజు కూడా మీకు బ్లాక్గా కనిపిస్తుంది మధ్యలో అవే హిమాలయ పర్వతాల కంటే పెద్దవి అనమాట లీప్ నిడ్జ్ అంటాం ఓకే సో నీల్ ఆమ్స్ట్రాంగ్ మైకేల్ కొలిన్స్ ఎడ్విన్ ఆల్డ్రిన్ జూనియర్ వీళ్ళు ముగ్గురు కలిసి అపోలో లెవెన్లో సిక్స్టీన్ ఇన్ జూలై సిక్స్టీన్త్ వెళ్ళారనమాట ఓకే మరి ఫస్ట్ కంట్రీ అమెరికా ఫస్ట్ స్పేస్ క్రాఫ్ట్ పంపించింది మాత్రం ఇది మనుషులు ఒక మనుషులు పంపించలే రష్యా అది గుర్తుపెట్టుకోవాలి మనం కూడా వన్ టూ త్రీ ఈ మనుషులని ఏం పంపించలేదు జస్ట్ స్పేస్ క్రాఫ్టే ఓకే ఇకపోతే నెక్స్ట్ స్మార్ట్ వన్ స్పేస్ క్రాఫ్ట్ టూ థౌజండ్ త్రీ సెప్టెంబర్ ట్వంటీ సెవెన్ యూరోపియన్ స్పేస్ ఏజెన్సీ పంపించింది స్మార్ట్ వన్ అనమాట దాని పేరు అలాగే న్యూ హారిజన్స్ మళ్ళీ నాసా వాళ్ళు అమెరికా జనవరి నైన్టీన్ టూ థౌజండ్ సిక్స్ పంపించారు అలాగే చాంగే త్రీ చైనా వాళ్ళు రెండు వేల పదమూడులో పంపించారు అలాగే జపాన్ వాళ్ళు కూడా పంపించారు అది సెలీనా సెలీని సెలీని అంటే సెనలజికల్ ఇంజనీరింగ్ అనమాట స్టడీ ఆఫ్ మూన్ ఏమంటాం సెలినాలజీ అంటాం చాలా ఇంపార్టెంట్ సెలినాలజీ సెలినాలజీ అంటే స్టడీ ఆఫ్ మూన్ స్టడీ ఆఫ్ మూన్ అనమాట ఓకే జపాన్ వాళ్ళు పంపించారు అలాగే ఇప్పుడు రెడీగా ఉంది వచ్చే సంవత్సరం ఆర్టిమిస్ట్ నాసా వాళ్ళది ఇది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ మూన్ పైకి వచ్చే సంవత్సరం నవంబర్లో పంపిస్తారు నాసా వాళ్ళు ఆర్టిమిస్ట్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఫోర్ ఎందుకు మూన్ పైకి ఇంత పోటీ అంటే ఫ్యూచర్లో మనిషి ఇతర గ్రహాల పైకి వెళ్ళే ఆ ఉద్దేశం ఉంది కాబట్టి ఈ మూన్ని ఒక హాల్ట్గా ఉపయోగించుకోవాలి స్టేజ్గా స్టాప్గా బస్ స్టాప్గా అనమాట అలాగే మూన్ పైన అనేక విలువైన మినరల్స్ ఉన్నాయి టైటానియం మెగ్నీషియం కావచ్చు హీలియం త్రీ సో కాబట్టి దీనికోసం పరిశోధన చేస్తున్నాం ఇప్పుడు మనం నెక్స్ట్ ఇయర్ ఆర్టమిస్ట్ రెండు వేల ఇరవై నాలుగు అమెరికా నాసా ఓకే ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అనమాట ఓకే నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఇండియాకు వద్దాం చంద్రయాన వన్ ఇండియా ఇప్పుడు మన్మోహన్ సింగ్ గారు అనమాట ట్వంటీ సెకండ్ అక్టోబర్ టూ థౌజండ్ ఎయిట్ ఫస్ట్ టైం ఇండియా జాబిల్లు పైకి పంపించింది చంద్రయాన వన్ పిఎస్ఎల్వి సి లెవెన్ లాంచ్ వెహికల్ సతీష్ ధావన్ స్పేస్ సెంటర్ ఇది ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఇప్పుడు మనకి తిరుపతి జిల్లా అప్పుడు నెల్లూరు ఇప్పుడు తిరుపతి డిస్టిక్ వచ్చింది ఓకే చంద్రాయన్ టూ జూలై ట్వంటీ టూ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ ఈ చంద్ర ఇదేమో నార్త్లో మనం పంపించాం నార్త్ ల్యాండింగ్కి మూన్ నార్త్ ఇది సౌత్ ల్యాండింగ్ కోసం పంపించాం దీంట్లో విక్రమ్ ల్యాండర్ను వాడం ప్రజ్ఞాన్ రోవర్ విక్రమ్ ల్యాండర్ లాస్ట్ మినిట్లో రఫ్ ల్యాండింగ్ వల్ల అది బ్రేక్ అయిపోయింది సో ఎల్ఎంవి త్రీ ఎం వన్ ఆర్ మార్క్ త్రీ బహుబలి అనమాట ఇది దీని ద్వారా మనం పంపించాం రాకెట్ ద్వారా బట్ ఫెయిల్ అయ్యింది ఎందుకంటే ఒకవేళ సక్సెస్ అయి ఉంటే ఫస్ట్ కంట్రీ ఇన్ ద వరల్డ్ మూన్ సౌత్లో ల్యాండ్ చేసిన కంట్రీ అయ్యేది 
సాఫ్ట్ ల్యాండింగ్ చేయలేకపోయాను సో ఫెయిల్ అయింది అనమాట దీన్ని ప్రస్టేజ్గా తీసుకున్నాం తీసుకుని గ్యాప్ ఇచ్చి మళ్ళీ త్రీ ఇయర్స్ నిన్న జూలై ఫోర్టీన్త్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ చంద్రయాన త్రీని మనం లాంచ్ చేసాం ఇది మూడు వేల తొమ్మిది వందల కేజీలు త్రీ పాయింట్ నైన్ టన్స్ అనమాట ఎల్విఎం త్రీ సేమ్ అదే ఎం ఫోర్ ఇక్కడ మాత్రం సీరియల్ మార్చారు ఎం ఫోర్ అంటే ఈ దీని ద్వారా ఇంకో రెండు పంపించారని అర్థం ఎం ఫోర్ అంటే వేరే సాటిలైట్స్ ఎల్ఎంబి ఎల్విఎం త్రీ అండ్ ఎం ఫోర్ ఇది ఫార్టీ వన్ డే ఇది ఫార్టీ వన్ డేస్ ట్రావెల్ చేసి ఆగస్ట్ ట్వంటీ త్రీ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ ఫార్టీ వన్ డేస్ ట్రావెల్ చేసి ఆగస్ట్ ట్వంటీ త్రీ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ నెక్స్ట్ మంత్ ల్యాండ్ అవుతుంది అట ఎందుకు సార్ ఫార్టీ వన్ డేస్ ఇంతకుముందు మీరు ఫోర్ అవర్స్ సిక్స్ అవర్స్ వన్ అండ్ హాఫ్ డే అని చెప్పారు కదా ఇన్ని రోజులు ఎందుకు అని డౌట్ రావచ్చు ఆ రోజు ఎందుకు ఆగస్ట్ ట్వంటీ త్రీ అది కూడా ఒక డౌట్ ఎందుకంటే మనకి ఆగస్ట్ ట్వంటీ థర్డ్న మూన్ పైన డే టైం స్టార్ట్ అవుతుంది ఫోర్టీన్ డేస్ ఉంటుంది అంటే అక్కడ వన్ డే అంటే ఇక్కడ ఫోర్టీన్ డేస్ అనమాట మనకి అంత టైం ఉంటుంది ఆ లోపల ఆ వన్ డేలో ముగించేసేయాలి వాళ్ళు మనం ల్యాండ్ చేయాలి ఇన్ఫర్మేషన్ గ్యాదర్ చేయాలి ఈ చంద్రయాన వన్ ద్వారా చాలా దేశాలు అమెరికా రష్యా పంపించేయగా అనుకున్నాం కదా చాలా దేశాలు కట్ ఫస్ట్ మనం ఐస్ ఐస్ గడ్డలు ఉన్నాయని ఫస్ట్ ఐస్ క్యాప్స్ ఉన్నాయని ఫస్ట్ మనమే చెప్తా చంద్రయాన వన్ ద్వారా ఇండియానే చెప్పింది ఫస్ట్ చూడండి ఎన్నో దేశాలు వెళ్ళినా కూడా మనం చెప్పాం సో ఇప్పుడు దీని ద్వారా ఆగస్ట్ ట్వంటీ త్రీ అంటే ఆ రోజు డే టైం స్టార్ట్ అవుతుంది నైట్ టైం ల్యాండ్ చేసినాం అనుకోండి సోలార్స్ ఓపెన్ కావు ఇబ్బంది అవుతుంది పని చేయం అనమాట సో ఆ రోజు నుంచి ఫోర్టీన్ డేస్ ఎర్త్ మీద మనకి డేస్ ఆధారంగా ఫోర్టీన్ డేస్ ఉంటుంది అందుకే ఆ రోజు ఎంచుకున్నాం మరి ఫార్టీ వన్ డేస్ ఎందుకు సార్ లాంగ్ టైం కదా మనం తక్కువ ఖర్చు పెడుతున్నాం నేరుగా గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ లోకి అంటే ఆ యొక్క మూన్ మన ఎర్త్ గురుత్వాకర్షణ అంటే గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ నుంచి నేరుగా ఆ ట్రజెక్టరీలోకి వెళ్ళే ఫోర్స్ థ్రస్ట్ ఉన్న రాకెట్స్ మన దగ్గర లేవు అవి శాటన్ ఫైవ్ అని అమెరికా దగ్గర ఉంది రష్యా వాళ్ళ దగ్గర ఉన్నాయి చైనా వాళ్ళ దగ్గర ఉన్నాయి మన దగ్గర లేదు అవి ఉన్నా కూడా వాళ్ళ ఖర్చు ఎక్కువ మన ఖర్చు తక్కువ అందుకని ఇది ఎంచుకున్నాం చీప్ అండ్ బెస్ట్ అనమాట అందుకని టైం కాస్త ఎక్కువ తీసుకుంటాం ఫార్టీ వన్ డేస్ అనమాట అదేంటి చూపిస్తారు మీకు కూడా అది కూడా ఓకే అలాగే ఈ దీ మిషన్ గురించి చెప్పాలి ఈ మిషన్ డైరెక్టర్ మోహన్ కుమార్ గారు దీని వెయిట్ త్రీ పాయింట్ నైన్ టన్స్ లేదా మూడు వేల తొమ్మిది వందల కేజీస్ బడ్జెట్ సిక్స్ ఫిఫ్టీన్ క్రోర్స్ ఆరు వందల పదిహేను ఇస్రో చైర్మన్ ప్రజెంట్ ఇప్పుడు సోమనాథ్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ఎర్త్ అండ్ సైన్సెస్ టెక్నాలజీ మినిస్టర్ జితేందర్ సింగ్ సో వీళ్ళిద్దరు కూడా నేను పక్క పక్కనే ఉన్నారు మనకి మీడియాలో చూపించారు సో ఇది అదేవిధంగా ఇప్పుడు నాసా సాటన్ ఫైవ్ అపోలో లెవెన్ తీసుకుపోయింది ఇప్పుడు మంది ఇది ఇస్రో ఎల్విఎం త్రీ ఎం ఫోర్ తేడా ఏంటంటే వాళ్ళది మనకి వన్ ఫార్టీ టన్స్ అట ఈ ఈ రాకెట్ బరువు మంది ఎయిట్ టన్స్ రాకెట్ బరువు ఈ రాకెట్ సాటన్ ఫైవ్ అపోలో అమ అమెరికా నాస వాళ్ళది వన్ హండ్రెడ్ లెవెన్ మీటర్స్ అట మంది ఫార్టీ త్రీ పాయింట్ ఫోర్ మీటర్స్ ఇది త్రీ స్టేజెస్ మంది త్రీ స్టేజెస్ వెయిట్ టూ నైన్ ఫైవ్ జీరో మంది సిక్స్ ఫోర్ సిక్స్ ఫోర్ వన్ టన్స్ అలాగే లెవెన్ క్రోర్స్ ఖర్చు అయింది అంటే మంది ఫైవ్ పాయింట్ టూ క్రోర్స్ సో ఎటు చూసినా మనకి చీప్ అండ్ బెస్ట్ ఇదే అనిపిస్తుంది ఇండియాది ఎల్విఎం త్రీ ఎం ఫోర్ అమెరికా వాళ్ళు నాస్తా సాటన్ ఫైవ్కి ఓకే మరి ఎందుకు వెళ్ళాలి మనం ఎందుకు అంటే వాట్ ఇస్ ద యూజ్ యూజ్ ఏంటి ఎంత ఖర్చు పెడుతున్నాం కదా యూజ్ చేస్తాం టైటానియం వాటర్ సోర్సెస్ మినరల్స్ ముఖ్యంగా హీలియం త్రీ అక్కడ అట్మాస్ఫియర్ కండిషన్స్ ఇవన్నీ కూడా రీసెర్చ్ పర్పస్ రీసెర్చ్ రీసెర్చ్ అది హీలియం త్రీ అటమిక్ బాంబ్ కంటే చాలా విలువైనది అనమాట అటమిక్ మినరల్ కంటే సో దాన్ని తీసుకొస్తే ఎనార్మస్ పర్వన్ ఉత్పత్తి చేయొచ్చు భూమి మీద ఇవి ముఖ్యంగా మనకి యూజ్ అనమాట ఓకే సో ఈ యూజర్స్ వల్ల మనం పోటీ పడుతున్నాం ప్రపంచంలో అన్ని దేశాలు కూడా ఓకే హీలియం త్రీ దాంట్లో ముఖ్యంగా చాలా పవర్ఫుల్ ఇది ఓకే ఇప్పుడు చూద్దాం మనం ఒకసారి ఒకసారి చూడండి ఇది ఎలా పంపిస్తారు ఎందుకు ఫార్టీ వన్ డేస్ అంటే ఇప్పుడు ఎర్త్ నుంచి మనకి ఇలా ఫైవ్ టైమ్స్ తిరిగి 
ఇలా అప్పుడు మూన్లో ట్రజెక్టరీలోకి వెళ్తుంది మళ్ళీ అక్కడ ఫైవ్ టైమ్స్ తిరిగి అప్పుడు ఎర్త్లోకి వస్తుంది అనమాట ఓకే సో అది ఇక్కడ చూడండి ఎలా వస్తుందో ఇక్కడ అక్కడ రివర్స్ ఉంటుంది అనమాట మీకు నేను చూపిస్తాను ఇక్కడ చూడండి ఇలా తిరిగి ఇలా ట్రజెక్టరీలోకి వస్తుంది మూన్ ట్రజెక్టరీలోకి నేరుగా రాదు నేరుగా రావాలని త్రస్ సరిపోదు మనకి సో ఇక్కడేమో ఇలా తిరిగి మళ్ళీ దగ్గరికి వస్తుంది మూన్ దగ్గరికి ఇలా తిరిగింది ఇలా తిరిగింది ఇలా తిరిగింది ఇలా తిరిగింది ఇక్కడికి వస్తుంది సో ఇక్కడ చూడండి ఎలా తిరుగుతుందో సో ఈ విధంగా ఎర్త్ నుంచి ఎస్కేప్ అయ్యేటప్పుడు ఇలా మూన్ ప్రొజెక్టర్లోకి వెళ్ళినప్పుడు ఇలా రివర్స్ ఉంటాయి రెండు కూడా సో ఇది మనకి దీనివల్ల మనకి ఎక్కువ టైం పడుతుంది అంటే ఆ గురుత్వాకర్షణ శక్తిని దాటుకుంటూ నెమ్మదిగా మనం ఎర్త్ గురుత్వాకర్షణ శక్తిని అంటే మనకి గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ని దాటుకుంటూ మూన్ ట్రజెక్టర్లోకి వెళ్ళాలన్నమాట ఓకే సో ఇప్పుడు కనుక ఈ మిషన్ నెక్స్ట్ చూద్దాం ఈ మిషన్ ఓకే అయితే వరల్డ్లో ఫస్ట్ కంట్రీ అవుతుంది మనం ఆగస్ట్ ఇరవై మూడు రోజున ఉత్కంఠంగా ఎదురు చూడాలి ఇండియా విల్ బీ ఫస్ట్ కంట్రీ ఇన్ ద వరల్డ్ సో ల్యాండెడ్ సాఫ్ట్ ల్యాండింగ్ ఆన్ సౌత్ పోల్ ఆఫ్ ది మూన్ ఇంతవరకు అన్నీ నార్త్ పోల్లో చేసినాం మనం చేసిన లా టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ సౌత్ పోల్లో ఫెయిల్ అయింది చంద్ర అయినట్టు బట్ ఇప్పుడు మళ్ళీ చేస్తున్నాం అనమాట ఐ హోప్ ఇప్పుడు చాలా అడ్వాన్స్డ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ వాడారట బట్ స్ట్రాంగ్లీ వీ బిలీవ్ మ్యాక్సిమం మనకి సక్సెస్ అవ్వాలి అయితే సక్సెస్ రేట్ మాత్రం ఫిఫ్టీ పర్సెంటే ఉంది ఎందుకంటే మొత్తం ఇప్పటివరకు త్రిబుల్ వన్ పంపించారట దాంట్లో అరవై రెండు ఎన్నో సక్సెస్ అయ్యాట మూన్ పైన ఇంతవరకు మనకి త్రిబుల్ వన్ పంపించారట ఓన్లీ సక్సెస్ రేటు సిక్స్ టూ సక్సెస్ అయింది అంటే ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ సక్సెస్ రేట్ అనమాట సో ఇది సక్సెస్ కావాలనే కోరుకుందాం ఈ లెక్కని చూస్తున్న ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ సక్సెస్ వచ్చింది గత అనుభవాలను దృష్టిలో పెట్టుకున్నాం కాబట్టి సక్సెస్ అవ్వాలని కోరుకుందా అనమాట ఓకే సో ఆగస్ట్ ఇరవై మూడు ఫార్టీ వన్ డేస్ చీప్ అండ్ బెస్ట్ ప్లస్ ఒక ఒక డేసే ఎక్కువ పడుతుంది అది సో ఇది చంద్రాయన త్రీ యొక్క స్పెషాలిటీ ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఫ్రెండ్స్ ఫ్రెండ్స్ మరి ఎవ్రీథింగ్ ఇది మన కరెంట్ అఫేర్స్ ఆల్ కరెంట్ అఫేర్స్ కంటే కూడా చాలా డిఫరెంట్గా ఉంటాయి ఎగ్జామ్ మోడ్లో ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఓకేనా సో అన్నీ కూడా చెప్పాను మనకి చంద్రాయన వన్ టూ త్రీ కూడా అలాగే ఆర్టిమేస్ ట్వంటీ ఫోర్ నెక్స్ట్ ఇయర్ కూడా చెప్పాను మీకు ఓకేనా థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ రేపు న్యూ బ్యాచ్ స్టార్ట్ అవుతుంది సిక్స్టీన్త్ సిక్స్టీన్త్ జూలై న్యూ బ్యాచ్ ఆఫ్లైన్ బ్యాచ్ న్యూ ఆఫ్లైన్ ఓకే సో ఇంట్రెస్టెడ్ క్యాండిడేట్స్ ఎవరైనా కూడా మనకి రూపక కాల్ చేయొచ్చు థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ యూ